আচ্ছা ধরেন আমরা এই টেক্সটটাকে হচ্ছে এই যে গ্রেডিয়েন্ট যে শেপটা আছে এই শেপটাতে টেক্সটটাকে করতে চাই কিন্তু এটাকে ক্রিয়েট আউটলাইন যেন ছাড়া হ্যাঁ আমরা সাধারণ জানি টেক্স এই টেক্সটটাকে যদি আমরা গ্রেডিয়েন্ট দিতে চাই তাহলে এটাকে ক্রিয়েট আউটলাইন করে আমাদের কি করতে হয় এটা ধরেন আমরা আই ড্রপ আপে ক্লিক করে দিলে এই গ্রেডিয়েন্টটা এখানে চলে আসে আবার এটা এখানে আবার দেখা যাচ্ছে যে টেক্সে দেন প্রত্যেক টেক্স আলাদা আলাদা হয়ে গেছে সেই ক্ষেত্রে একটা জিনিস করা যেতে পারে যদি আমরা হচ্ছে অবজেক্ট থেকে এটাকে যদি পাথ করে নেই মেয়েকে পাথে ক্লিক করে যদি এখানে গ্রেডিয়েন্ট দিই তখন এটা ওই গ্রেডিয়েন্টে আসবে যদি এটা এই টেক্সটটা ক্রিয়েট আউটলাইন ছাড়া যদি এটা করা যেত তাহলে অনেক ভালো হয় তাহলে সেটা আমি কিভাবে করা যায় সেটা দেখাবো কারণ হচ্ছে কি যখন আমরা কোনো ক্লায়েন্টকে ধরুন যেহেতু আমরা অনলাইন মার্কেট প্লেসে কাজ করি অনেকেই এই কাজটা করার জন্য কী করতে হবে যে টেক্সকে ইডিটেবল করে দিতে হয় মানে ক্লায়েন্ট ধরেন আপনার একটা নামের মধ্যে আপনি গ্রেডিয়েন্ট দিচ্ছেন বা কোনো একটা টেক্সের মধ্যে গ্রেডিয়েন্ট দিচ্ছেন সে যে গ্রেডিয়েন্টটাকে কী করবে ইডিট করবে কিন্তু আমি কিন্তু এই যে এটাকে ক্রিয়েট আউটলাইন করছি এটাকে কিন্তু আমি আর ইডিট করতে পারবো না কিন্তু আমি যদি এই টেক্সটটাকে যদি ইডিটেবল অবস্থায় যদি রেখে দিই তখন আমার ক্লায়েন্ট বা যাকে আমি দিব সে সহজে ইডিট করতে পারে এইরকম একটা যদি ভার্সন দেওয়া যায় তাহলে কিন্তু ভালো হয় তো আমরা এখন আজকে শিখবো হচ্ছে আমরা ক্রিয়েট আউটলাইন ছাড়া কিভাবে হচ্ছে টেক্সকে আমরা হচ্ছে গ্রেডিয়েন্ট দিতে পারি এ জন্য আমাকে একটা আগে অবশ্যই একটা গ্রেডিয়েন্ট তৈরি করে নিতে হবে আমরা গ্রেডিয়েন্ট যে গ্রেডিয়েন্টটা আমরা দিতে চাই সেটাকে তৈরি করে নেব তো আমি হচ্ছে এই তিনটা কালার ইউজ করে এটাকে গ্রেডিয়েন্ট তৈরি করছি তো আমি আবারও দেখাচ্ছি কিভাবে এটা আমি তৈরি করছি গ্রেডিয়েন্টটাকে আমি প্রথমে একটা রেক্টিংগুলার এভাবে নিয়ে নিছি নেওয়ার পর আমি কি করছি এখানে আমার যে এখানে দেখেন আমার হচ্ছে গ্রেডিয়েন্ট অপশন আছে একটা এই গ্রেডিয়েন্ট অপশন এটাকে ধরেন আমরা একটা এটা কোনো গ্রেডিয়েন্টই ছিল না ধরেন অন্য একটা গ্রেডিয়েন্ট ছিল আমি ধরেন এটাকে আমরা এই অবস্থা নেই গ্রেডিয়েন্টটাকে চেঞ্জ করি আগে গ্রেডিয়েন্ট এখানে ধরেন এই গ্রেডিয়েন্টের কালার এটা ছিল না হ্যাঁ এটা অন্য অন্য কালার ছিল ধরেন এটাকে অন্য কালার ছিল এরকম হোয়াইট ছিল আর এটা ছিল গ্রেডিয়েন্ট অনেক সময় এরকম সাদা কালোই থাকে হ্যাঁ এরকম সাদা কালো অবস্থা এরকম থাকে ধরেন একটু এখানে ক্লিক করে চেঞ্জ করে দেওয়া যেতে পারে আচ্ছা এরকম থাকে হ্যাঁ ডিফল্ট অবস্থায় এরকম সাদা কালো অবস্থায় থাকে কিন্তু এটাকে আমরা কি করবো এটাকে আমরা কালারফুল করব অর্থাৎ এই যে এখানে যে আমরা গ্রেডিয়েন্টটা দেখতে পাচ্ছি এই গ্রেডিয়েন্টটা কিভাবে করা যায় সেইভাবে করবো আচ্ছা সেক্ষেত্রে আমরা কি করব আমরা প্রথমে যখন এইরকম কি করবো আমরা এই রেক্টিংগুলারটাকে নিব নেওয়ার পর আমরা কি করব এই যে গ্রেডিয়েন্ট এখানে আসে গ্রেডিয়েন্ট একটা ক্লিক করে দেবো জাস্ট গ্রেডিয়েন্ট ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গে এটা আমার এই গ্রেডিয়েন্ট এইরকম হবে হ্যাঁ এরকম হওয়ার পর আমি কি করব এটাকে এখন আমি এই কালারে পরিণত করবো এই জন্য কি করবো আমাদের এখানে দেখেন তিনটা কালার আমি এই তিনটা কালার গ্রেডিয়েন্ট এখানে এটা তৈরি করছি সেই জন্য আমি কি করছি প্রথমে এই তিনটা কালারকে আমি আগে সিলেক্ট করি যে যে কালারগুলো দিয়ে আমি গ্রেডিয়েন্ট তৈরি করব সেই কালারগুলোকে আমি নিয়ে নেব আগে নেওয়ার পর আমি কি করব একটা একটা করে কালারকে আমি এখন কালার কোড দিয়ে বসায় এটাকে গ্রেডিয়েন্ট তৈরি করব আমি কি করলাম এই কালার এটা যদি আমি কোড জানতাম তাহলে তো হয়তো যেহেতু আমি কোড যদি না জানি তখন আমি কি করব আমার ফিল কালারে যে এখানে অপশনটা আছে সেখানে ক্লিক করলে আমি এই কালারের কোডটা পাবো আমি কি করলাম এই কালার কোডটাকে কপি করে নিলাম হ্যাঁ আর আমাদের সহজে বোঝার জন্য আমি এইভাবে দেখাচ্ছি তারপর কি করবো এটাকে আমি সিলেক্ট করলাম আবার যেটা রেক্টিংগুলার আমার আছে যেটাকে আমি গ্রেডিয়েন্ট করতে চাই সেটাকে সিলেক্ট করলাম পরার পর কি করবো এটা কিন্তু সিলেক্ট থাকতে হবে এটা কিন্তু সিলেক্ট ছাড়া কিন্তু আমরা করতে পারবো না হ্যাঁ এটাকে অবশ্যই সিলেক্ট থাকতে হবে থাকার পর আমি কি করবো ধরেন আমি যে কোনো একটা কর্নারে করতে চাই আমি এই কর্নার এটাতে করতে চাই এটাতে একটা ক্লিক করবো করার পর যাবো আমি এই যে ফিলের এখানে যে অপশনটা আছে এটাতে ক্লিক করবো করার পর এখানে আমি যে কালারটা ইয়েলো কালার জিনিসছিলাম বা অরেঞ্জ কালার এটাকে আমি ক্লিক এই যে কালারের যে কোডটা ছিল এটা বসায় দিলাম যার পর দেখেন এই কালারের কোডটা এখানে আমার চলে আসছে আচ্ছা মিডিয়ালে আছে আমার এই কালারটা হ্যাঁ এই কালারটা যে মিডিয়ালে থাকার জন্য এখানে তো আমার কয়টা কালার স্ট্রোক গ্রেডিয়েন্টের অপশন আছে দুইটা এখানে আমি আরও একটা নিয়ে নিলাম গ্রেডিয়েন্ট এখানে দেখেন এখানে আমি যখন নিয়ে যাচ্ছি তখন এখানে আমার প্লাস চিহ্ন আসতেছে হ্যাঁ আমি একটা প্লাস চিহ্ন এখানে ক্লিক করে দিলাম দেওয়ার পর দেখেন আমার কাছে ভিতরে আছে এইটা আমি এই কালারটা আবার নিয়ে নিই কোডটা আমি এটাকে আবার কি করলাম কালার কোডটা কপি করে নিলাম দেওয়ার পর আমি আমার আবার এই গ্রেডিয়েন্টে চলে গেলাম এইটাতে হ্যাঁ যেহেতু আমি এটাতে কালার চেঞ্জ করবো তারপর গিয়ে আমি মাঝেরটাতে এটাতে ক্লিক করলাম করার পর আবার এখানে গেলাম হ্যাঁ গিয়ে আবার এখানে আমি কালার কোডটা বসায় দিলাম দেখেন আমার মাঝেরটাও চলে আসছে এখন আমার লাগবে লাস্টে লাস্টে গিয়ে আছ
তাহলে দেখেন আমার এই যে যে গ্রেডিয়েন্ট আমি এখানে তৈরি করেছি সেই গ্রেডিয়েন্ট আবার এখানেও হয়েছে আচ্ছা এখানে একটা গ্রেডিয়েন্টের অপশন দেখেন আমি যখন এখানে ক্লিক করতেছি এখানে একটা লোকেশন দেখাচ্ছে এখানে লোকেশনটা কোথায় হান্ড্রেড অর্থাৎ এই কর্নারে হান্ড্রেড পার্সেন্ট আছে হ্যাঁ ধরেন এইটাকে আমি যদি এটি কিছু সরে দিই দেখেন এখানে আমার লোকেশনটা ফিফটি পার্সেন্টে থাকবে অর্থাৎ মাঝামাঝি যদি আমি দিতে চাই এটাকে ফিফটি পার্সেন্ট আমি রাখবো এখানে আমি যদি ফিফটি পার্সেন্ট দিয়ে দিই এটা অটোমেটিক্যালি মাঝখানে চলে আসবে এটাও দেখেন আমার হান্ড্রেড পার্সেন্ট লোকেশন জিরো অর্থাৎ এখানে জিরো থেকে শুরু এখানে হান্ড্রেড আর মাঝে হচ্ছে কত মাঝে হচ্ছে ফিফটি আচ্ছা তাহলে আমার তাহলে তিনটা কালার এখানে সমানভাবে আছে এটা জিরো থেকে শুরু হয়েছে এখানে ফিফটি পার্সেন্ট এখানে আমার হান্ড্রেড পার্সেন্ট অর্থাৎ তিনটা আমার সমান জায়গার মধ্যেই আছে এবং তিনটাতে মানে যে তিনটা কালার যে আমি মিক্সড হয়ে গেছে সব দিকে সমানভাবে মিক্সড হয়ে গেছে আচ্ছা এখন আমার দেখেন এটাকে আমি এই টেক্সের ভিতরে কীভাবে নিয়ে আসতে পারি তো আমরা প্রথমে দেখলাম ক্রিয়েট আউট টাইন করে নিয়ে আসা ক্রিয়েট আউট টাইন করার পর এটাকে শেপে পরিণত হয়ে গেছে এটা কিন্তু আর ফন্ড অবস্থায় নাই তাহলে আমরা ফন্ড অবস্থায় রেখে কিভাবে করতে পারি এই জন্য আমরা কি করবো আমাদের টাইপ টুল যেটা আছে এটা ভালোভাবে একটু লক্ষ্য করতে হবে যে টাইপ টুল দিয়ে এটাকে আমি একটা এরকম সিলেক্ট করলাম করার পর আমি কোথায় যাব সিলেকশন টুলে আবার চলে যাবো এই যে আমার যে সিলেকশন টুল সেখান থেকে যাবো আমি পাথ ফাইন্ডারে পাথ ফাইন্ডারে যাওয়ার পর দেখবেন পাথ ফাইন্ডার এখানে একটা অপশন লেখা আছে মেক কম্পাউন্ড শেপ যদি এরকম না আসে এটা যদি হাইট অবস্থায় থাকে তাহলে আমাদের কি করতে হবে আবারও এটাকে টাইপ এখানে টাইপে যেতে হবে যাওয়ার পর আবার কি কোথায় যাবো আমি আবার সিলেকশনে যাব যাওয়ার পর দেখবো এটা আবার দেখেন এখন এখন ভিজেবল হয়ে গেছে এটা কিন্তু আর এ অবস্থায় নাই কি বলে ওটাকে আর হাইট অবস্থায় নাই তাহলে এটা যখন আমরা যখন দেখতে পাচ্ছি তখন আমি এটাকে কী করবো মেক কম্পাউন্ড শেপে পরিণত করবো শেপে পরিণত করছি ঠিক আছে কিন্তু এটা আমার আর শেপ শেপ হইলেও কিন্তু আমি এটা চেঞ্জ দেখেন আমার কালারটা অটোমেটিক্যালি চেঞ্জ হয়ে গেছে এবং এর টেক্সটাও এডিটেবল অবস্থায় আছে দেখেন আমি টেক্সট আরও লিখবো অটোমেটিক্যালি দেখেন আমার গ্রেডিয়েন্ট হয়ে যাচ্ছে আমি এখানে এটা এডিট করতে পারছি যদি আমার টেক্সট চেঞ্জ করতে হয় এটা কি ছিল আমি লেখা ছিল ডিজাইন তাই না আমি ডিজাইনটাকে আমি ধরেন ডিজাইন না দিয়ে আমি অন্য কিছু লিখলাম ধরেন হচ্ছে আমরা ধরেন সাধারণত ফাইবার মার্কেট প্লেসে কেউ কাজ করে ধরেন আমার ফাইবার মার্কেট প্লেসের নামটাই লেখি তাহলে ফাইবার লেখি দেখেন ফাইবারটা আমি লিখতে পাচ্ছি এখানে কোনো রেক্টিং অর্থাৎ এখানে একটা ক্রিয়েট আউটলাইন ছাড়া তাহলে আমরা সহজেই কিন্তু আমাদের টেক্সটটা ক্রিয়েট আউটলাইন ছাড়া এবং এটাকে কম্পাউন্ড এখানে এখান থেকে অবজেক্ট থেকে এটা কি করতে হয়েছে কম্পাউন্ড পাথ পরিণত করছে আপনাকে এটা এটাও সেটাও করা লাগছে না জাস্ট শুধু আমরা এই টেকনিকটা যদি অ্যাপ্লাই করি তাহলে আমরা টেক্সটকে এডিটেবল অবস্থায় গ্রেডিয়েন্ট করতে পারবো যে কোনো টেক্সটকে আমার মনে হয় সহজে বুঝতে পারছেন আপনারা 